Hello guys, what's up and welcome back to my YouTube channel. For those who's new in my channel, hello, hello guys, how are you? My name is Anna Erlene. So thank you for watching and I hope you subscribe to my channel. So for today's video, I just wanna uh, let you know na if you film ko to for the second time. Yesterday, actually nagawa ko na to, na film ko na to, but when I'm transferring the video to upload na, to edit and everything, na corrupt siya. So, meaning to say, yung video, hindi siya totally na transfer at some point. And then, gumawa ko ng gumawa ng maraming paraan para ma-transfer siya, na-transfer siya. Pero, hindi siya nag-play. Nothing at all. So, hindi ko na siya nagawa ng paraan kasi the whole night, na-stress ako. So, ngayon, if you film ko ulit ito para sa inyo kasi gusto ko talagang i-share ito. And the uh, disclaimer, hindi po ako nagmamayabang. I just wanna share this uh, video, these products, para may idea kayo kung maganda ba ito. Or anong performance niya, anong kulay niya, anong itsura niya kapag nilapat sa skin ko. Or in actual ba? Kasi nowadays maraming nag online shopping and yung iba... Gusto nilang i-make sure na yung product is maganda before nila bilhin. So, without further ado, let's begin. Ano nga ba ang video na ito? Ang video na ito is I'm sharing with you my uh, MAC Cosmetics collection. So, ito po siya. So, just to let you know, maybe some people will ask, this is so expensive, you know? This brand is expensive, which is very true. But just to let you know, um, I think... Uh, last two years or last year i'm out of the country so yung relative ko they have a entrance ticket for mac cosmetics not only mac cosmetics some other products like estee lauder clinique origins uh what else smashbox and so on and so forth but in general ang pangalan ng ticket nun is estee lauder so most of my lipsticks is galing sa outlet na yon nung time na binili ko. And just to let you know, hindi naman itong product na ipapakita ko is expired na. Kasi sabi ko nga, it's just recent. And actually, konti lang ito kasi naibigay ko na sa sister ko, then friends ng sister ko, and sa mother ko. By the way, meron kasi akong na-try from MAC, na ubus na, and tinapon ko na yung bottle. That is their cleansing oil, the original one. So, I love that one because... Kahit konti lang, usually kasi 3 pumps lang ang gamit ko to remove my makeup. Pero kapag heavy ang makeup ko, lalo yung eyeshadow ko, 5 pumps, talagang makikita mong natanggal fully yung makeup mo. Which is good. And right now kasi kaya hindi pa ako ulit nag-purchase, I wanna try other products, other brands. Which is, ang gamit ko ngayon is si Vanilla ko. So, just to let you know. But that product is worth it, guys. I think nagtagal siya sa akin ng 4 months. Sa tingin ko ha, eh ako pa man din madalas nagme-makeup ako ha. So I think 3 to 4 months siya. Next, I'm going to share with you this one from MAC. It's their Prep and Prime Fix. So I think ito yung original. So tinry ko ito, which is worth it naman. Pero nung nasubukan ko ito, nakabibili ko lang kahapon. Ito. Ito si uh, Cherry Blossom. For me lang naman, comparison ha. Ito kasi yung original one, of course. Ang mga makeup uh, industry, syempre nag improve sila, then nag-recreate sila ng something new, right? For me, this one, maganda siya, pero hindi ko masyadong bet yung spray niya. Kasi may time na parang hindi siya yung mist na talagang mist na maliliit lang na magsasaboy siya sa mukha mo ng perfect ngay. So, nung na-try ko to kahapon, pumasyal kasi ako sa mall. So, of course pumasyal ako sa MAC Cosmetics and sa Sephora. So, uh, eto, bagong launch nila. May kasama itong eyeshadow palette, yung strobe, then uh, lip glasses, and um, I'm not sure if matte lipsticks yung mga nandun. Nagsisi nga ako kasi, nung natapos ko na tong pinurchase, sabi ko, bakit ganun? 25% off sila kasi member ako. Sabi ko ganun, but hindi ako bumili ng whole set nito para ma vlog ko and so on and so forth. But, you know guys, there are tendency in life that those days, those times, you don't have to spend much, you know. I know that uh, some beauty bloggers like me, lalo sa mga baguhan, we spend a lot. 
to show, you know, things, mga bago. Ayun, guys. So, nung na-try ko siya, maganda. As in, ang ganda ng mist niya. Sa ngayon kasi, nag mist na ako, pero ang gamit ko ito. Ito, ang ganda ng spray niya at ang bango. I'm surely na magugustuhan nyo. So, why not uh, try to get one? And you will love it and you will enjoy it. Kasi fragrance siya na cherry blossom. Yeah, yun yung nagustuhan ko. Kasi nung nasa MAC ako, may mga iba pang mga ganito. Spray-spray akong ganyan. Nung ito na-try ko, oh my gosh. Agad-agad sabi ko sa sales lady, can I have one of this? Next, mag-proceed tayo sa mga eyeshadows. Kasi ihuli na natin yung lipsticks kasi yun yung marami. So I'll begin with this one. So actually guys, marami talaga before akong MAC. Pero, yung iba, pinamigay. Yung iba, binenta. Kasi, hindi ko alam kung paano gamitin. And then, beginner pa lang ako. That time, guys, ito yung mga first na high-end makeup ko. Kaya, ako natutong mag-makeup. Kasi, sabi ko, bakit bumili ako ng maraming uh, lipsticks? Ganito, ganito, ganyan. Kung hindi ko alam gamitin. Kasi, guys, sa end of uh, the uh, outlet, meron dyan yung parang naka-plastic-plastic na marami. Halo-halo. Na there's a certain amount kung anong gusto mong bilhin. Pero halo-halo na. Then yung kinuha ko that time is marami siyang lipstick. May halo-halong mga ganitong compact. Pero hindi ko alam gamitin. Kahit ito guys, honestly, hindi ko alam to gamitin. Kaya sa mga nakakaalam, please let me know how to use this one. Because I just wanna keep this because I just like it. I like the packaging. Sometimes I use it as a eyeshadow. Sometimes I use this brown for my eyebrows. And some of this, I use it as blush, as highlighting. I really don't know until now how to use it. So correct me if I'm wrong. So this is a... Uh, Mineralized Skin Finish Natural in the shade Sunny Side. So, when I uh, buy uh, high-end makeups, I normally don't remove this right away, those covers, you know. So, I'm gonna swatch these colors for you guys. So, I'm gonna start with this. So, there's no shade na kung ano ito, ito, ito. So, unahin ko dito. So, may shimmer ito, okay? So, yan, orange. Next... This one, parang masyado kong napre-press. You know guys, if you're going to buy MAC, it's worth it. Kasi alam nyo yung parang uh, hindi na babawasan yung prad. So, this is the second one. So, as far as nakikita ko, may shimmer siya pero hindi masyado. Then, medyo powdery lang ng konti. I don't see really that shimmer. Hindi naman. Then, this yellow one. It's kind of meron akong nakikitang shimmer. So, yan yung four colors. Next of that, I'm going to show you this one. This is my long time eyeshadow. Long, long time. Regalo lang ito sa akin. Ito yung kinip ko kasi maganda siya, glitter siya. And then, nag-start ako sa ganitong makeup. Almost every day na ito lang nilalagay ko sa eyelids ko. So, I'm gonna show you. So, ito talagang glitter siya, parang highlight. Actually, na-stop ko siyang gamitin. For some reason na I'm trying other products, but I still wanna keep it, pero matagal na ito. Siguro this is already 3 or 3 years, 4 years, something like that. Regalo lang, but still, you know. Then, itry din natin yung side na ito, yung medyo brownish, kasi iba ang kulay niyan. Sometimes I use those darker one than the lighter one. So, magkaiba siya. So, darker siya than lighter siya. This is Love Connection Mineralized Eyeshadow. So, ang ganda nito, guys. Worth it. Lalo kung mahilig ka sa glitters. Next, Pretty Dainty Magic Dust Eyeshadow. So, pinky siya. Binili ko siya kasi natuwa ako sa pagka-pink. Pero kapag ito lang ang gamit ko sa eyelids ko, parang namumugto yung eyes ko. So, sometimes I use this as a blush. Dagdagan pa natin para makita nyo. Yan siya. And aside from that, kaya ko rin siya binili dahil you know that I love purple and pink. Okay, next. This one, kasama ito yung halo-halong uh, uh, product. So, I have two. This one is a smaller size. Okay? Parang ito yung mga ina-attach sa mga magnetic palette nila. So, I have this one. Think Kink Into The Well Eyeshadow. So, white lang siya na may shimmer. Konting shimmer. So, ilang beses ko na rin to nagamit before na pang base. Until now, parang hindi na bawasan. So, swatch natin dito sa taas. Kasi napupuno na sa braso ko pa baba. So, yan siya. Okay, next, ito naman is si Switch Me On Into The Well Eyeshadow. 
So, ito, nakakawindang lang. It looks like blue, dark blue. It looks like black kapag binild mo yung color. So, yan siya kapag first swatch. So, medyo parang black blue, something like that. Pag binild mo yung color, nagiging black siya. Kaya, hindi ko siya masyadong ginagamit. Yan. Black siya, no? Pero pag titignan ulit dito, dark blue siya. Next, dito na tayo sa highlighter. Kabibili ko lang ito, I think, month ago. So, ito si Hyper Real Glow. Meron, meron ganito na gold yung printing. And may isa pa, I cannot remember. So, ito ang pinili ko. So, may salamin siya. Then, may cover siya na plastic. Yan. Nakasulat si Like a Dream, Get Lit, and Gleam Sheen. So, swatch na natin. Start ako dito. Yan ang first. Ito. So, para siyang may pagka-green and blue, lalo kapag nag-move kang ganyan. So, I can try it for you para makita nyo. Let's add more. Okay, so ganyan siya. Swatch this one, si Get Lit. So, pink naman to. Medyo ma-powdery siya. So, creamy din siya. So, yan. Pink siya. So, itong kinuha ko kasi meron naman akong champagne pub from Becca, which is parang ganito. Eh, meron ganito na puro parang light to darkest na ganitong shade. So, I just choose this one. So, ito naman si Glim Sheen. So, yan, which is mas maganda talaga si top para sa mga fair skin. So, yan ang highlighter na meron ako. Next, mascara tayo. So, this one. This one is worth it, guys. Maganda siya. Binili ko siya kasi meron siyang step 1 and meron siyang step 2. So, pakita ko lang sa inyo. Sa step 1, yan. Hindi naman sinabing kailangan step 1, step 2. But, I normally use the first one na una ko siyang coating. Then, isusunod ko tong second. So, maganda ito kasi, guys, tuwing gamit ko ito, napapansin ng iba na maganda yung pilik mata ko but today iba ang gamit ko ang gamit ko is si Maybelline Total Temptation kasi ito as uh, on my experience guys napapalente niya, napapataas niya tsaka matagal siyang naka-up kasi di ba merong mga mascara na kapag kalagay mo lang then later on babagsak siya so ito hindi naman so ito si MAC Hot and Naughty Lush worth it na bilhin ito guys okay Next, their False Lashes Extreme Black Mascara. This is the mini size. Binili ko lang just to try. Pero hindi ko siya type. Bihira ko siyang gamitin kasi for me, hindi ko alam kung dahil bago lang or what. Para sa akin, masyadong basa yung mascara na ito. Hindi siya mabilis mag-set. Then kapag nililayer ko ng nililayer, feeling ko, ang nakikita ko is binabagsak niya, himbis na pinapataas niyang ganyan yung pilik mata ko. Pero you can try others, they want this. Kasi guys, okay, iba-iba tayo ng expectation. O, yun naman kasi ang uh, mostly na concern ko, basta mapataas yung pilik mata ko kahit hindi niya i-volumize, i-lenten, basta nakataas siya na ganyan. Kahit pa paano, okay naman siya, pero bihira ko lang gamitin. Mostly may time na kapag nag-falsies uh, ako, ito yung mga pinapataas napatong ko. Okay, lip liners. I have few lip liners guys, kasi hindi ako ma-lip liner na girl. So, I have this one from MAC. It's their Magenta Lip Pencil Crayon. So, ganyan siya. Minatch ko lang siya dito. Ito ang favorite ko is si Satin Lipstick in the shade Rebel. Simulan na natin ang lipstick. So, unahin natin si nag-iisang lip liner ko. Isa-swatch ko lang guys. So, ganito ang kulay niya. Pag nasa labi ko yan, mas a little darker pa yan. Kasi nga pink ang lips natin, ba So, ganyan ang kulay niya. So, this is in the shade magenta. Maganda siya. So, ngayon, uunahin ko sa mga lipsticks na ito yung mga mostly na favorites at gamit ko. Okay? So, unahin na natin si uh, Satin Lipstick in the shade Rebel. So, yan. Ang ganda ng packaging niya. Look at that. Pareha sila. I remember, meron din ako mga lalagyan ng brushes ng MAC. Meron ako nun, pero pinangregalo ko, pinamigay ko. So, yan siya. Satin siya. So, kung mapapansin nyo ito, tinakpan ko. Sugat ko yan dahil napasok ko sa mantika. Tumalsi. So, nadoble ko yata masyado. Kaya, ang lumabas darker. But, they're same with this one. And guys, just to let you know, this one is a very long-lasting uh, lipstick. Worth it ang mga product ng MAC, honestly. So, etong Rebel na to, kahit uh, natanggal ko na yung lipstick ko sa labi ko, naghilamos na ako and everything, 
And then, uh, nag-makeup remover pa ako. Meron pa rin siyang tint na maiiwan. So, yan. Next, eto, I love this one. Magandang pagka-pink niya kapag ma-bold or ma-dark yung mga eyeshadow ko. Ito yung ginagamit ko. This one is a matte lipstick in the shade Please Me. So, ang ganda rin ng packaging niya. Yan. Para siyang nude pink. So, yan. Ganda. Next, si Yash. Mapapansin nyo, nilagyan ko ng ganito. Kasi ang MAC, alam naman natin na puro kadalasan ganito ang packaging nila. So, ang tendency before ay open, check, close, open, check, everything para mahanap ko yung gusto kong kulay. So, naisip ko gawin na lang to para mas easier for me to look for the lipstick na gusto kong gamitin during the day. So, eto si Yash. Ayan, ganda din niya. Ngayon, ang isusunod ko, hindi na mga favorites, pero ginagamit ko pa rin naman. So, eto muna, ang ganda rin ang packaging niya para magkatabi silang isiswatch ko. Uh, si Yash is a matte lipstick. And ito is a mint satin lipstick. So, eto medyo lighter. Ito dapat uh, gamitin kapag talagang heavy ang eyeshadow. Kung hindi magmumukha kang ano, Mukha kang hindi buhay. Alam mo yun. Yan. Next. So, random na ito. Next is Cream Sheen Heavy Petting. So, guys, hindi ko alam kung anong tamang pronunciation is Creamy Sheen. Cream Sheen na lipstick. Correct me if I'm wrong, okay? So, ito. Ganyan ang itsura niya. So, maroon siya. So, parang may gloss siyang nakahalo. Yan. Next naman ito, purple siya. Matte lipstick siya. The shade Last Extract. So, yan ang itsura niya. Medyo mahirap lang bagayan. Pero, may time na rin na sinuot ko to. Pero, hindi matagal. Okay, next. This one, bago lang ito. Actually, kasi swatch ko lang kahapon. Hindi ko kasi uh, type talaga to. Pero, hindi ko siya ni swatch kasi baka pwede ko pang irigalo. Since na swatch ko na kahapon, swatch ulit natin. Kasi meron na akong ganito before, binigay ko sa sister ko. Then, suddenly may isa pa pala akong extra. So, this one is matte lipstick in the shade Intoxica. Nakalimutan ko sabihin. So, yan. Ganda rin naman yung pink niya. Anything na matte, lalo pag may halo siyang creaminess, gustong gusto ko. Next, uh, I have here matte lipstick ren in the shade Perfect Score. So, red naman siya. Yan. Hindi siya yung perfect red na hinahanap ko. Pero, maganda siya. Next is Cream Sheen Lipstick in the shade Speak Louder. So, ganito naman itsura niya. Yan. Pink din. So, yan siya. Next, malapit na tayong matapos. Matte Lipstick din in the shade Ablaze. So, yan. Gusto ko to pang summer. Pero, masyado lang siyang matingkad. Then, mas maganda to kapag hindi dry ang lips mo. Kasi, yung first film ko nito... Kahapon, medyo dry kasi labi ko. Pang pangit niya. So, yan. Pang summer lang. Ito naman, another unique na packaging nila. Falls siya. Nagamit ko na ito minsan nung kumain ako sa labas, pinagtitinginan ako kasi yung kulay niya. So, this is matte lipstick ren in the shade Midnight Troll. May ganito ko dalawa, pinamigay ko. Then, meron din kasama before na hairspray na color blue din. So, mahirap lang ternohan. Siguro pwede itong gamitin. Hindi kasi pang everyday kayo, hindi ko ginagamit. Pwede mo siguro gamitin kapag pa-party ka, may horror, ganyan, mga ganyang peg. So, ito yung uh, last extract kanina. Ito naman si Midnight Fall. So, yeah. Then, meron ako tatlo. Iba naman ito. This is uh, a huggable lip color. Hindi ko ito masyadong nagagamit kasi parang ang dating niya sa akin is tinted na lip balm or lip gloss siya. So, hindi siya nagtatagal sa labi. But there are cases, I still use it. And uh, another thing, itong huggable lip color nila, it's moisturizing sa labi. So, mag-start tayo dito. This one is in the shade Fashion Force. So, orange siyang ganyan. So, yung araw galing sa bintana, eh, pumasok na. So, yan siya. Then, next. Ito naman may pagka-pink. This one is in the shade Bear Hug. So, Yan ang itsura niya. Guys, halos hindi pa masyadong gamit. Kasi isa lang naman ang labi ko. So, yan naman siya. Lighter and medyo nude siya. Then, ang shade niya is extra sweet. So, yan. Pinkish, orangey naman. So, yan siya. Parang yung nasa gitna is combination ng dalawa. 
Pero ito is light pink. And mayroon akong nag-iisa at ayoko nang i-swatch. Ang tagal na nito hanggang ngayon hindi ko pa ginagamit. From MAC, it's their patent polish lip pencil. I remember, meron pa akong uh, nail polish na nakuha sa MAC. Ang kulay naman nun is parang white, dirty white something, eh hindi ko feel. So, binigay ko sa sister ko. So, yan. Orange naman ito. So, ano ba karami? Okay, ganyan siya. So, hindi ko pa to nagagamit kasi hindi naman ako ma orange na girl. So, yan. Uh, as far as I know, napakita ko na sa inyo ang aking MAC collection. And before, meron din akong um, contour kit, contour palette from MAC. Pero binalik ko kasi ang nangyari is uh, darker shade yung binigay sa akin. Three times ko siyang ginamit. Parang yung pigment na kinukuha ko, yung kapag dinududut ko yung brush. Yung expectation ko sa kanya na pigmented siya, hindi siya ganun. So, binalik ko siya. Then, may time na sabi ko bakit ko binalik. Sana hindi ko na lang binalik. <laughs> But anyway, okay lang yun. So, guys, it's up to you to decide if you wanna buy those... Mac na pinresent ko sa inyo or kung nagustuhan nyo or feel nyo. Guys, worth that naman ang Mac kahit mahal siya. So, naiilang ako sa araw. So, yan. So, yan ang mga swatches. Then, guys, this one is worth it to buy. So, guys, okay, uulitin ko. This is not sponsored. Hindi ako nagbebenta or what, okay? So, guys, I hope you enjoyed this video. Please give me a thumbs up. Don't forget to comment down below. Then, if any suggestion, mag-comment lang kayo sa baba. So, please don't forget to like, comment down below, and share this video to your families and friends. And please don't forget to subscribe. And for more videos, just check my YouTube channel, Ana Eralim. Okay? So, again, don't forget to subscribe. And I hope to see you on my next one. Bye! Mwah!